On također čita i sa unutrašnjim vidom. I razlog zašto onaj tamo nikada ne može ništa da pročita. Jer zato što je unutar sebe slep. Prema tome je poruka svetu islama i poruka svetu pravoslavnog hrišćanstva je da mi moramo da tragamo za nurom. I Gospod Bog neće staviti nur u srce osim ako u tom srcu ima iskrenosti. Glava koja se klanja pred Gospodom Bogom neće se pokloniti tlačitelju. Neće se pokloniti onome ko je nepravedan. Neće se pokloniti pred gorom, odnosno planinom laži. Glava koja se klanja i moli se jedinome Bogu ne može biti kupljena američkim dolarima. I ti ljudi su besceni, dragoceni. To je naša eskatologija. To nam omogućuje da prepoznamo lažnu prirodu finansijskog sistema koji je u pripremi, koji dolazi. Prema tome vreme je za Beograd da nabavi zlatan i srebrni novac. I kada zlato i srebro budu manjkali, doći će da nam oduzmu naš srebrni novac, mi im se nećemo pokloniti. Mi ćemo koristiti pirinač kao novac. Naš prorok je rekao zlato za zlato, srebro za srebro, pšenica za pšenicu, bali po bali, bali po bali, ječan, ječan za ječan, datule za datule, salt po salt, sol za sol. Svaki musliman zna ovaj hadis. I šta je zajedničko ovim šest stvari? To je činjenica da su svi ti predmeti bili korišćeni kao novac. I druga stvar koja je svima njima zajednička je da svaka od tih stvari ima unutrašnju vrednost. I kada čak ni pirinač ne možemo da koristimo kao novac, možemo da vršimo probnu razminu. Ali čak i ako to nije moguće, onda je prorok rekao, i sa time ću završiti, doći će vreme, kada verni da bi sačuvao svoju veru će morati da pobegne u planine i u predale gde pada kiša i sa sobom povede neke ovce i koze jer 
Jer onaj koji se klanja Gospodu Bogu must never bow to them. Tu. Was never bow to them. A nikada ne sme da se pokloni njima. You would be a very nice audience. Vi ste bili divna publika. I apologize for taking so much time. Ja vam se izvinjavam što sam vam uzeo toliko vremena. And I'll be happy to hear your views now and to answer your questions. I bit će mi zadovoljstvo da sada čujem vaše mišljenje i da pokušam da odgovorim na vaše pitanje. Thank you very much. Hvala vam. Moram nešto da upitam. What is the stand? Where is the stand in that kind of changing and rechanging salt with salt? I have already, I have a salt. And I don't need for another salt. Kakav je smisao u toj razmeni so za so ili isto za isto, jer ja ono drugo već imam, zašto bi menjao istu stvar za istu stvar? A muftija već zna odgovor, on samo postavlja pitanje. On hoće da mi da priliku da to objasni. Bilal je Uh, a slave who embraced Islam and became a companion of the Prophet. Number three. Bilal je bio rob koji je primio Islam i postao sledbenik proroka. And he brought some dates. I on je donao neke datule. And offered them to the Prophet. I ponudio ih je proroku. And the Prophet looked at the dates. I prorok je pogledao na te datule. And he said, Bilal. I rekao je, Bilale. These are very high quality dates. Ovo su vrlo kvalitetne date. Where did you get them? Odakle ti? Bilal said, O messenger of Allah. I Bilal je rekao, vesniče Allaha. I'm going to have to use modern terminology, so I'll speak of kilograms. Moram da koristim modernu terminologiju, pa ću govoriti u kilogramu. He says, I had two kilograms of inferior quality dates. And I exchanged them for one kilogram of superior quality dates. That's how I got it. The Prophet said, Bilal, That's the essence of riba, usury. To je suština ribe. Kamata. Likvarstvo. What you should have done was to sell the two kilograms. Ono što si trebao da uradiš je da prodaš tvoja dva kilograma. And then take that money and buy the one kilogram. I da uzmeš novac i tim novcem, od tog novca da kupiš onaj kilogram. That would have been halal. To bi bilo halal u redu. But a direct exchange of date for date. Ali neposredna zamena datula za datule. Which was unequal. Kada datule s jedne i datule s druge strane nisu jednako kvalitetne. It was haram, it was riba. To je haram, to je riba, to je likvarstvo. But Omar who exchanged four camels for one. Ali Omar koji je zamenio četiri kamile za jednu. These were baby camels, this was an adult camel. A s jedne strane su bile tek urođene, novorođene kamile, a s druge strane je već odrasla kamila. Nothing wrong with that. Tu nema nikakvog problema. You can have an unequal exchange of camels. Može se da obavite nejednaku razmenu kamila. But you cannot have an unequal exchange of dates. Ali ne možete da imate nejednaku razmenu datila. Why? Zašto? Why? Zašto? The answer is in this hadith. Odgovor leži u ovom hadithu. That when a transaction involves an exchange of gold for gold, kada je razmena zlato za zlato ili srebro za srebro ili pšenica za pšenicu 
obali, obali, ili jevčan za jevčan, or dates for dates, ili datile za datile, which was this one, kao u ovom slučaju, or salt for salt, ili sto za sto. It must be equal for equal. To mora da bude jednako za jednako. If you have one kilogram on this side, you must have one on this side. Ako imate jedan kilogram sa jedne strane, mora da bude jedan kilogram i sa druge strane. It must be hand to hand. Mora da bude od ruke do ruke. Meaning it cannot be a credit transaction. Znači da ne može da bude kreditna transakcija. Otherwise it would be riba. Jer u tom slučaju bilo bi riba. Usury. What is common to all six Dakle, ono što je zajedničko svim, svim šest stvari, gold, silver, wheat, body, zlato, and salt. srebro, uh, jevčan, uh, so i pšenica, gold, silver, wheat, body, dates, and salt, i datile, is that they were all used as money. Je to da, su, da je svaki od tih predmeta bio korišten kao novac. If there was a shortage of gold and silver coins in the market, ako na tržištu vlada nestašica zlatnih ili srebrnih novčića, they would use dates as money. Onda će koristiti datile kao novac. Because dates is in plentiful supply in the market. Zato što datila ima svuda na tržištu. If you allow an unequal exchange ali ako dozvolite nejednaku razmjenu of money uh, kada je reč o novcu the same money uh, dates and dates isto isto za isto datile na primjer datile za datile let me repeat the question da ponovim pitanje if you allow an unequal exchange of money ako dozvolite nejednaku razmjenu novca the same money Isti novac, ista vrsta novca. Znači ovdje sada govorimo o platežnim sredstvima, da imamo i novac, da imamo zlato, srebro, ali da se kao platežno sredstvo koristilo i pšenica i ova jevčina. Dakle, bolje prevoditi kao platežno sredstvo. Da, da, da. If you allow an unequal exchange of money, as in this case, two for one, ako dozvolite nejednaku razmenu u platežnom sredstvu kao u ovom slučaju 2 prema 1 because he exchanged 2 kilograms of inferior date for 1 kilogram of inferior zato što je razmenio 2 kilograma datila slabije kvaliteta za 1 kilogram datila bolje kvaliteta you will open the door for the money lender onda otvarate vrata kvalitetu onom koji pozajmljuje novac. Koji će vam pozajmiti jedan kilogram. Pod uslovom da vi njemu vratite dva kilograma. To je zajam sa kamatom od 100%. Otvarate vrata lihvarstva. Lihvarstva. I to je zato da uvijemo that money from the Quran and money in the Sunnah. Prema tome, sada razumemo da platošno sredstvo u Kuranu i platošno sredstvo u Sunnah. And money from the temple in Jerusalem. I novac, odnosno platošno sredstvo iz hrama u Jerusalimu. Let me remind my Christian brother. da podsjetim moju hrišćansku braću i moju jevrejsku braću. I indusi također imaju isto verovanje. Da novac, platožno sredstvo, mora da ima unutrašnju vrednost. Ne može da bude lešina. Uh, what happened today with the Muslim population, with the 
causing the movement are equally determined. Da li postoji ikakva veza između onoga što ste izložili danas i povezivanja muslimana sa terorizmom? Naročito? Posebno u svetlu ove posljednje stvari koje ste rekli, koje se odnosi na riba, odnosno u lipar. I used to live in the United States of America. Ja sam živao u Sjedinjenim američkim državima. In New York. For 12 years. Tamo sam proveo 12 godina. And they were very, very valuable years for me. I to su bile sa mog stanovišta dragocene godine. I learned a lot. Puno sam naučio. I had to rent an apartment. Tamo sam iznamiljivao stan. And they said to me, in order to rent, we have to see your credit history. I oni su mi rekli da bi vam iznajmili stan, mi moramo da vidimo vašu kreditnu istoriju. When they checked out my credit history, kada su proverili moju kreditnu istoriju, they said to me, Mr. Hussein, you do not exist. Oni su mi rekli, gospodine Husseine, vi ne postojite. Unless you have a credit history, you don't exist. Ako nemate kreditnu istoriju, vi ne postojite. People who refuse to borrow money on interest. Ljudi koji odbijaju da zajme novac pod kamatom. Have now be called terrorists. Sada se zovu teroristi. Because we threaten their system. Zato što mi ugrožavamo njihov sistem. Ne mogu da vam se dovoljno zahvalim zato što ste glas razuma i prijateljstva. Moje pitanje je vrednostnog karaktera. Odnosi se na predodređeni determinizam. Mada bi vi to pitanje smatrali etičkim ili teološkim. Kako mislite da će na ova zlosutna, zlosutne prognoze predviđanja reagovati ljudi koji vrednuju istinu? What's the second half of your question or does that basically say? i koji su ravnodušni prema predodređenosti. It's a very important question. To je vrlo značajno pitanje. Yes, it's a very important question. Vrlo značajno. And I'm glad that you asked it. I drago mi je što ste ga postavili. My first response is yes, the pen writes and it is written. Moj prvi odgovor bi bio da nalipero piše i ono što piše je predodređeno. But when we say that it is written, what we mean by that, that it is in the knowledge of the one God. Ali kada kažemo da je nešto pisano, ono što time želimo da kažemo je da je znanje o tome u umu jedinoga Boga. It is in the knowledge of the Lord God that I will betray my wife. U umu je u znanju gospoda Boga da ću ja 
da izneverim ženu. Or that I will betray my husband. Ili da ću da izneverim svoga muža. And go into some gutter. I da ću da idem u neku kanalizaciju. And lose the nur that is in my heart. I da na taj način izgubim nur koji se nalazi u mom srcu. But who is responsible? Ali ko je odgovoran? He is not. On nije. He knows that we will do this. On zna da ćemo mi tako postupiti. If he did not have the knowledge, he would not be the Lord God. A da nema to predznanje, on ne bi bio Gospod Bog. But he gave us the capacity to choose. Ali on nam je dao sposobnost da biramo. He gave us a self-directed will. On nam je dao volju kojom mi upravljamo. A capacity for choice. A on nam je dao sposobnost pravljenja izbora. Al haqqu mi rabbikum fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. The truth is from your Lord and you have the freedom to choose to accept or to reject. Istina je od vašeg gospoda i vi imate slobodu da je prihvatite ili da je odbacite. So it is my choice to betray my wife. Prema tome to je moj izbor da izneverim svoju ženu. Or my choice to betray my husband. Ili moj izbor da izneverim svoga muža. My choice to go down into the gutter. Moj je izbor da se spustim u kanalizaciju. Don't blame him for it. Nemojte njega op- na njega baciti krivicu za to. But now comes to the more important part of the answer. Ali dolazimo sada na važniji deo odgovora. Abraham. Abraham. Nabi Ibrahim alayhi salam. Prorok Ibrahim, kao što mi kažemo. Came to his son. Došao je svome sinu. And he said to him, I rekao mu je, O my son, I have seen in my sleep, in my sleep, that I sacrificed you. O sine, ja sam vidio u snu kako te žrtvoje. Son, what is your response? Sine, koji je tvoj odgovor na to? Kako reaguješ? The son replied and said, I sin je odgovorio, O my father, Oče, Go ahead and do what you have been ordered to do. Uradi ono što ti je bilo zapovećeno da uradiš. The son understood the dream or the vision literally. Sin je shvatio taj san ili to viđenje bukvalno. The Quran does not tell us that the father understood the vision or the dream literally. U Koranu ne stoji da je i otac bukvalno shvatio taj san odnosno viđenje. And so the father then took up the knife. I otac je zatim uzeo nož. And uh, he is about to sacrifice his son. I samo što nije žrtvovao svoga sina. But don't be too quick to understand this. Ali nemojte da žurite da to Take r- your time. Take your time with this. Polako razmislite. And then the Lord God called out to him. I onda ga je Bog pozvao. And I am of a certainty that, ja sam there, that there are many more lines between these lines which have not been written. Ja sam uveren u to da između ovih redova koji su bili zapisani ima puno redova koji su ostali And nezapisani. We, we have to have the capacity to read between the lines. I mi moramo da razvijemo sposobnost da čitamo između redova. O Abraham, Abraham by name Poimenu. You have already fulfilled the vision. A vi, ti si već ispunio ono što je bilo u viđenju. U viđenju. You have already fulfilled the vision. Vi ste, ti si već ispunio snoviđenje. 
And so the vision did not require a literal sacrifice. I zato to snoviđenje nije zahtevalo od njega bukvalnu žrtvu. The Lord God never, never, never ordered human sacrifice. Gospod Bog nikada nije zapovedao da, se, da ljudi budu žrtvovani. The sacrifice was already fulfilled. Žrtva je već bila ispunjena. Because you accepted it in your heart. Zato što ste vi to prihvatili u svome srcu. This boy will be sacrificed. Ovaj dačak će biti žrtvovan. And you have accepted it. I vi ste to prihvatili. And it will come to pass. I to će se dogoditi. The prophet said, the best of those who have come from that boy. I prorok je rekao, najbolje što je proizašlo iz tog dačaka. And he gave the name Ishmael. I on je naveo ime Ishmaela. The Quran does not identify him as Ishmael. A u Koranu nije po imenu identifikovan kao Ishmael. And I, 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 I bow, I bow my head before the divine wisdom. I ja se klanjam božanskoj mudrosti. I bow my head before the divine wisdom. Ja se klanjam božanskoj mudrosti. The Quran does not identify him as Ishmael. Quran ga ne identifikuje kao Ishmaela. And therefore I cannot do it. I prema tome ni ja to ne mogu da učinim. But the prophet said, the Ali best, prorok je rekao, the best of those who have come from Ishmael, a najbolji od onih koji su došli od Ishmaela, are the Kinana. Kinanite. Kenaniti. And the best of those who have come from the Kinana and the Quraysh. I najbolji od onih koji su proizašli od Hananita su Quraysh. And the best of those who have come from the Quraysh are Banu Hashem, the family of the prophets. I najbolji od onih koji su proizašli iz Quraysha su Banu Hashem, to je familija porodica proroka. And I am the best of Banu Hashem. A ja sam najbolji od Banu Hašime. And so the Arabs have come from him, Ishmael. I što, što znači da su Arapi došli od njega, od Ishmaela. May I, may I ask about the meaning of Ishmael? One second, one second, please. One second, Ishmael. What does it mean? My... Pitanje je šta znači Ishmael. My... Na to ćemo doći. Interpretation. Moje tumačenje is that the vision that was conveyed to Abraham je da je snoviđenje koje je bilo dato Abrahamu was a vision which conveyed the news of the sacrifice of the Arabs. Je viđenje koje je nagovestilo žrtvovanje arapskog naroda. And that is to come. A to tek predstoji. It is written. Pisano je, zapisano je. But it is something which should bring joy to the heart of the Arab. Ali to treba da ispuni radošću srce Arapa. That the Lord God has ordained that I must suffer. Da je Gospod Bog predvidao, predodredio da ja treba da Patim, da so that the truth will emerge eventually triumphant. Da bi istina na kraju triumfovala. There is another hadith that I can use to, to give further information about the destruction of the Arabs. It's not going to take too much time. A ima još jedan hadith koji bi mogao da navedem da ilustrujem a, a buduće, a, buduću žrtvovanje arapske nacije, ali neću to ovom prilikom učiniti. And so sometimes things are written. Neki put prema tome neke stvari su zapisane. But in the divine wisdom. Ali u božanskoj mudrosti. There is great meaning and purpose and significance. A, tamo ima veliki, v, a, puno značenja i a, a, puno a, 
patriarchy of Pushkin is not We should not, not therefore resign ourselves to what is already written. Prema tome, mi ne treba da, 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 da se prepustimo onome što je napisano. But struggle with the capacity to think that we've been given. I da se bor, nego treba da se borimo sa sposobnošću razmišljanja kojom smo obdareni. To penetrate and to understand why it was written. Da proniknemo i da shvatimo zašto je tako napisano. Ok, the Mufti is a scholar of language. A Mufti je, je jezikoslovo, on je učenjak u materiji jezika. I, I am tremendously impressed by his capacity. Ja sam duboko impresioniran in linguistics, in semantics. Uh, njegovom, uh, njegovim lingvističkim so, i semantičkim sposobnostima. So he, he the best one to take up the subject of what's the meaning of the word is my Tako da u stvari on najviše kvalifikovan da odgovori na pitanje koje je postavio, a to je šta znači reč Ismael. Ismael, Bože čuj mi. Zad, hear me, Ismael. And um, well, uh, in Serbian, it can also mutate into God preserve us. Okay. We we have we have a name with dua uh, with uh, uh, asking with asking to Allah asking of Allah from Allah. Dakle, ima, uh, ima, imamo uh, uh, imena koje, koje, koje su molitve i nešto što tražimo od Allah. Um, all, you know, this is the offer to be also knower of the knowledge. Because God is the knower of the knowledge. But it is the offer for us to be also. Not like that, but very close to that. Uh, naravno, znanje pripada Bogu, ali ovo je način kako i mi možemo da učestvujemo u tome i da, da podelimo a, jedan, jedan deo tog znanja. Ja sam pročitao što ste vi ovdje napisali. No, I'm not. <laughs> da, e, to, to može, to može, da. But I have to ask you... Did you read, what, what did you read you? Professor Branko's forward? Yes. You did? I have to ask you about derogation. Aha. The question Abrogation. of derogation Abrogation. or Nasih and Mansur. Abrogation. 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 I moram da vam postavim pitanje u vezi sa ukidanjem a, tehničke reči na... na Derogacija. Derogacija. Derogacija ili nazim... Da. Since Allah said, since Allah said... Pošto je Allah rekao... How can we understand this? Kako to treba da shvatimo? On je rekao da nema abrogacije, nema ukidanja. And Allah said that there is... A Allah kaže da ima. Of you understand something else. Ili vi imate neko drugačije shvatanje? In uh, the Quran, in the second surah, u drugoj suri, u Kuranu, uh, the verse number 106, uh, u uh, uh, ajatu 106, I normally don't remember the number, but this one, ja obično ne pamtim brojeva, ali ovaj broj sam upamtio. Allah subhanahu wa ta'ala has said Allah je rekao and I'm explaining not translating ja sad objašnjavam ne prevodim manansah manansah min aya we do not cancel or abrogate any aya mi ne poništavamo ne ukidamo uh, ni jednu aju or nun siha, or cause it to be forgotten. Niti dopuštamo da bude zaboravljena. 
na'ti bi khairi minha aw misliha but Nego, we replaced it mi je zamenjujemo that which was cancelled to što je bilo poništeno or that which was caused to be forgotten ili ono što smo učinili da bude zaboravljeno we replace it with that which is better mi to zamenjujemo nečim što je bolje o temera <coughs> ili slično it didn't say different ni rekao različito he said better or similar rekao je bolje ili slično he didn't say different nije rekao različito. Ila akhir al-aya. He also said takoče rekao. Had this Quran come from any but Allah? Da je ovaj Koran došao od bilo koga drugog osim od Allaha. They would have found in this Quran oni bi u ovom Koranu našli ihtilafan kathira lots of contradiction pronašli bi puno protivurečnosti one part of the quran contradicting another part jedan deo kurana bi protivurečio nekom drugom delu kurana but there is no contradiction in ali tu book. nema protivurečnosti nikakve No part of the Quran contradicts any other part. Ni jedan deo Kurana ne protivoreči ni jednom drugom delu Kurana. Well then what does he refer to when he says we do not cause any aya to be cancelled or abrogated. Prema tome na što se to odnosi kada on kaže mi uh, ne činimo da i bilo koja koji ajat bude poništen ili uh, abrogiran or cause it to be forgotten ili da bude uh, zaboravljen but we replace it with that which is better or similar nego ga zamenjujemo onim što je bolje ili slično if the quran is referring here to verses internal within the book ako se ovo odnosi na ajete koji su unutar same knjige u Koranu that some verses of the book cancel others da neki ajeti u knjizi poništavaju druge it would have been the responsibility uh, bilo bi odgovornost of he who was sent to teach the book onoga koji je bio poslat da uči knjigu to tell us that this verse cancels that da nam kaže da ovaj ajet uh, poništava onaj drugi no one has the authority none 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 other than him niko nema uh, tu uh, vlast uh, niko nije ovlašten da to čini osim onoga gore if anyone says ako iko kaže that a verse of the Quran cancels another verse da jedan ajet u Koranu poništava drugi ajet and your name is not Muhammad the son of Abdullah i ako vaše ime nije Muhammad sin Abdullah and you were not appointed as the prophet of Allah onda vi niste bili postavljeni na mesto Allahovog you have to answer in the grave vi ćete u grobu morati da odgovorite za svoj postupak da da prophet The prophet Allah bless him be upon him never 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 said of any verse of the Quran that it has cancelled or abrogated another verse. Ali prorok nikada 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 nije rekao ni za jedan ajet u Kuranu da poništava ili abrogira neki drugi ajet. Never. Nikada. Well then what does it mean? Prema tome šta to znači? This is the question of the learned mufti. To je pitanje koje učeni muftija postavlja. Here are some examples. Evo nekoliko primjera. When we arrive in Yatrib, which today is called Medina. Kada dođemo u Yatrib koji se danas zove After Medina. The migration from Mecca. Uh, posle uh, uh, selitbe iz uh, iz Mecca. 
Sredozemlje. Tu smo naišli na veliku zajednicu jevreja koji su tamo živali. Judajske. I oni su postili. Fasting was a part of the religious way of life. Post je sastavni deo religioznog načina života. The law of fasting was from sunset to sunset. Zakon o postu je od zalaska do zalaska sunca. No food. Bez hrane. No drink. Bez pića. And no sexual relations. I ne bez polnih odnosa. And our prophet fasted the way the Jews fasted. I naš prorok je postio na isti način kako su to judajci činili. And we fasted the way they fasted. I mi smo postili na isti način kao oni. There was evidence as dazzling as the sunshine. Ima dokaza koji su jasni kao sunce. That we worship the same God that they worship. Da smo se mi molili istom Bogu kome su se oni molili. But then came the time when it was plain and clear that they rejected him. Ali došao je jedan trenutak kada je postalo jasno da su ga oni odbacivali. And they rejected the Quran. I odbacili su Kur'an. And they were now conspiring to kill him. I sada su prešli na zaveru da ga ubiju. And then the Lord God sent down revelation. I onda je Gospod Bog poslao otkrovenje. Canceling for us, not for them. Poništavajući za nas, ne za njih. The law of fasting. Zakon o postu. And he gave us a new law of fasting. I on nam je dao novi zakon o postu. And it was easier for us. I taj zakon je bio za nas lakše. The whole law was difficult for us. U celini taj zakon je nama bio težak. Alim Allah u annakum kuntum tahtanuna anfusakum. A bedo nam pravstvo. Bog zna da je to vama bilo teško, ali da tako kažem. We could not stay away from our wives during the night time. Bilo nam je teško da budemo bez žene tokom noći. So the Lord God sent us A law of fasting. I zato nam je Gospod Bog poslao zakon o postu. Which was not just similar for us, it was better. Koji nije bio ne samo sličan, nego za nas bio je bolji. The fast began at sunrise, at dawn. Post je počinjao sa izlaskom sunca. And continued until sunset. Od prasku zorija. Pa do zalaska sunca. And we were smiling. I mi smo bili radosni. Because the Lord God said, O izle lakum, lejla ta stija bi rapatu ila nisa ikum. It's halal for you. You can go to your wife now in the night time. Radovali smo se zato što nam je Gospod Bog rekao, to je halal, možete sada biti sa svojim ženama tokom noći. Another example. Još jedan primjer. Kada je postalo jasno da su ga oni odbacili i da su odbacili Koran, došao je još jedan zakon koji je poništio onaj prvi zakon koji se odnosio na nas, ne na njih. We were praying in the direction of Jerusalem. Mi smo se molili u pravcu Jerusalima. That was our kibla. To je bila naša kibla. And now the law came down, cancelling it. I sada je došao novi zakon koji je to poništio. Turn to Mecca. I po kome je trebalo da se okrenemo prema Meki. That becomes our kibla now. I to je sada naša kibla. We can give you many more examples. Možemo da vam navedemo još puno primjera. Of Nazca. O Nazca. But I think this suffices to answer. Ali ja mislim da je ovo dovoljno da posluži kao odgovor na pitanje. So it is. It shows us that abrogation and cancelling. 
Da li to pokazuje da abrogacija, odnosno poništavanje, postoji? Zato što su Teurat, Inđir i Kuran od jedinoga. Prema tome, da li je u Kuranu poništeno, da li je tamo abrogirano ono što se nalazi u Tori i u Evanđelju. To su sve otkrovenja od onog koji nam to otkriva. U ovoj knjizi je to pitanje objašnjeno. The Quran continues to refer to Jerusalem as the Akibla. U Koranu se i dalje govori o Jerusalimu kao njihovoj Kibli. They must follow the Akibla. Oni moraju da se drže svoje Kibli. And you must follow yours. A vi morate da se držite vaše. So the cancellation was only for us and not for them. Dakle, poništavanje se odnosilo samo na nas, a ne na njih. Još neko pitanje? I refer to coffee several times in my talk. Izvite, možete da ustanete i ja vas da poješujem. Piše o hadisima postoji da je poslanik Muhammed kad je klanio prema Jerusalimu, je klanio iza kabe sa strane, da bi bila kaba ispred njega. Znači u istu vrema klanio... The question is, in connection with the conduct of Prophet Muhammad prior to the migration to Yatrib, which is Medina, while he was in Mecca, dok je još uvijek bio u Mekki, he still had to conform to the law which required him to recognize Jerusalem as Kibla or the direction of press. On je još uvijek morao da se drži zakona koji je od njega očekivao da se zaklanja prema Jerusalimu. But his heart is here. Ali njegovo srce je tu. At the Kaaba. U Kaabi. So what he did was he would stand at a corner of the Kaaba. I šta je on radio? On je, on bi stao u jednom uglu. So that while performing his prayer. I dok je klanjao. He would face both the Kaaba and Jerusalem. Na taj način on je gledao i prema Kaabi i prema Jerusalimu. But when he reached Jerusalem, ali kada je došao u Jerusalim, he could not do that anymore. On to više nije mogao da radi. You had to be a very brave and courageous Arab. Morali ste da budete vrlo odvažan Arapin. To turn your back to Mecca. Da okrenete svoja leđa Mekki. In prayer. Do klanjanja. And that's what he did. 
И они са учинени. For 17 months. Током 17 месеца. So we can never forget Jerusalem. Да, така да никада не смеемо да заборавиме Йерусалим. President Erdogan just reminded us in the summit in Istanbul. И председник Ердоган нас е управо на кто подсетио на самото во Истанбул. We cannot forget Jerusalem. Ми не можеме да заборавиме Јерусалим. Hvala najlepše, knjige su tamo, izvolite. Šejk je tu za privatno druženje.